Thank you, ma'am. Sorry, Nita. Nota. தீபாவனாலும் தோல்வியில போய் முடிஞ்சிருச்சு வெளியில வேற ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள மீறி தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் அத்த வயசானவங்க அவங்களையும் கடத்திட்டு வந்து டார்ச்சர் பண்றாங்க அவங்க உடம்புக்கு முடியாம போச்சுன்னா என்ன பண்றது என்ன மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு இந்த படுபாவி பசங்க கடத்திட்டு வந்ததுனால பிபி மாத்திரை வேற போடல தாக்கு பிடிக்க முடியாது போல இருக்கே ஒரு <laughs> 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 உடம்புக்குறங்க <laughs> <laughs> விழற மாதிரி இருக்கு அவங்க கொஞ்சம் உடம்பு முடியாதவங்க கொஞ்சம் கதவு தரங்க இவர் உங்க ஹஸ்பண்டா ஆமாப்பா ஏன் புருஷன்தா அவர் இப்ப எங்க இருப்பாரு அவரு இப்ப எங்க இல்ல ஊருக்கு போயிருக்காரு இல்ல அம்மா போய் சொல்றாங்க ஏய் வாய் மூடுறி அதிக பிரசங்க தனமா பேசிட்டு இருக்க இல்லங்க அவரு ஊருக்கு தான் போயிருக்காரு சின்ன பிள்ளை ஏதோ உளர்றா அம்மா போய் தான் சொல்றாங்க எங்க அப்பா காலையில தான் ஜெயில இருந்து வந்தாரு இங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னதான் வந்து அம்மா கூட சண்டை போட்டு போனாரு குழந்தைதான் தெளிவா சொல்லிருச்சு இதுக்கு மேலே போய் சொல்ல போறீங்களா என்ன மன்னிச்சிருங்க தம்பி அந்த ஆள் நடந்துக்கிற விதம் செய்யற தொழில் எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல அவரை பத்தி பேசுறது கூட ரொம்ப அசிங்கமா நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட போய் சொன்னேன் இல்லனா என் குழந்தை உசுரா காப்பாத்தின உங்ககிட்ட போய் நான் போய் சொல்லுவனா சரி இப்போ சொல்லுங்க அவர் எங்க இருக்காரு அது சத்தியமா தெரியல தம்பி ஆனா அவர் இங்க இருந்து கிளம்புறப்ப ஒரு வேலையை கூட ஒழுங்கா செய்ய மாட்டீங்களான்னு போன்ல கத்திக்கிட்டே போனார் தம்பி அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இவங்க சொல்றத வச்சு பார்த்தா துரக்கால தான் ஜெயிலில் இருந்து வந்திருக்கான் அம்மாவையும் தீபாவும் கடத்தினதும் இன்னைக்கு தான் எனக்கும் தீபாவுக்கும் பொதுவான எதிரி அந்த துரை தான் ஒருவேளை அவன் தான் இதெல்லாம் செஞ்சிருப்பானோ நீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க தம்பி என்ன செய்யணும் உங்க ஹஸ்பண்டோட போன் நம்பர் கிடைக்குமா ஏன் தம்பி ஏதாவது பிரச்சனையா போன் நம்பர்லாம் கேட்குறீங்க இல்லை நீங்கள் கொடுங்களேன் என்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேன் 
சரிங்க தம்பி சொல்லுங்க கார்த்தி சார் உங்க வாட்ஸ்அப்க்கு ஒரு நம்பர் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அதோட லொகேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி சொல்ல முடியுமா ஓகே கார்த்தி கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்லிடுறேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ தம்பி பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே நீங்க பேசுறத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க நீங்க பயப்படாதீங்க குழந்தை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அந்த ஆளு ஏதோ தப்பு பண்றான் இந்த தம்பி அதை மறைக்கிறாரு என்னன்னு புரியலையே என்னன்னு <laughs> 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 எங்க தப்பிச்சு ஓட பாக்குற இதுக்கு தான் உள்ள இருந்து சத்தம் போட்டு டிராமா பண்ணியா நான் ஒன்னு தப்பிக்கிறதுக்காக ஓடல அத்த உடம்பு முடியாம மயக்கத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு தண்ணி வேணும் தான் நான் எடுக்க போனேன் மயக்கமாக <laughs> 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 மயக்கத்துல கண்டுபிடிச்சிருவானா <laughs> நீ எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் உன் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிப்பாருடா அவர்கிட்ட இருந்து நீ தப்பிக்கவே முடியாது கார்த்திக் சார் அவங்க அம்மாக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எப்படியும் வந்துருவார் தெரியுமா எப்படி வருவான் Oh! <laughs> 
அவங்களுக்கு பிபி லோவாகி சுகர் அதிகமாகி இப்போ அவங்க மோசமான கண்டிஷன்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இனிமேவது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க அம்மா கண்ணு முடிச்சிட்டாங்களா டாக்டர் இன்னும் உங்க கண்ணு முளிக்கல மயக்கமா தான் இருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் வெயிட் பண்ணுங்க போலாம் நீ பெத்த பொண்ணு ஒன்ன பார்த்தே பயப்படுது இதுவா வாழ்க்கை பெண் குழந்தைங்க எப்பவுமே அப்பா கிட்ட தான் பிரியமா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீ என்னைக்காவது உன் பொண்ணு கிட்ட அன்பா பேசிருக்கியா பாசமா நடந்திருக்கியா இல்ல அதை பேச சொல்லி அது கேட்டிருக்கியா உன்னை பார்த்து உன் குழந்தை பைப்பிற மாதிரிதான் என் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்க உன்னோட ஒய்ஃபு உன்னோட குழந்தை அவங்க ரெண்டு பேருமே உன்னை வெறுக்கிறாங்க அப்புறம் யாருக்காக அந்த இலிகல் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ற எதுக்காக ரவுடித்தனம் பண்ற குடும்பத்தை <laughs> கெட்டவர் <laughs> அதனாலதான் <laughs> வெளியும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் படிக்கிற வயசுல எல்லா குழந்தைங்களும் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா ஆனா உன் பொண்ணு ஒன்னால 
எவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான்னு பாரு அடிக்கடி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வரது உனக்கு வேணா அவமானமா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா உன் பொண்ணையும் ஒய்ஃபையும் நினைச்சுப்பாரு உன்னால அவங்க சொசைட்டியில அசிங்கப்பட்டு தான் நிற்பாங்க இப்போ கூட உன்ன என்னால ஜெயிலுக்கு அனுப்ப முடியும் ஆனா நான் அதை ஏன் செய்யாம இருக்கேன் தெரியுமா உன் குழந்தைக்காக தான் நான் சொல்றதுக்காகவோ இல்ல நீ மத்தவங்களுக்காகவோ திருந்தி வாழ வேண்டாம் உன் பொண்ணுக்காக திருந்தி வாழப்பாரு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்